तो मैंने क्या पढ़ाया कि SO2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू SiO3 दिस इज सिलिकेट आयन क्या बोलेंगे इसे सिलिकेट आयन बोलेंगे ठीक है फिर P4O10 इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेट आयन PO43- इस आयन को क्या बोलेंगे फॉस्फेट आयन ये आपको याद रखना है ठीक है P4O10 फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है P4O6 फॉस्फाइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है दिस इज फॉस्फाइट PO3 PO3 3 नेगेटिव इज फॉस्फाइट फिर SO2 कन्वर्ट हो जाता है SO3 टू माइनस में इसको हम सल्फाइट आयन कहते हैं फिर SO3 वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट आयन में ठीक है सल्फेट एंड सल्फाइट अब देखो बेटा कि अगर मैं लूं NaOH यू नो कि NaOH एल्कली है या बेस है ठीक है और मैं लूं P4O10 को P4O10 एसिडिक है तो इससे सॉल्ट बनेगा कि नहीं सॉल्ट भी बनेगा वाटर भी बनेगा अब सॉल्ट कौन सा वाला बनेगा बेटा कौन सा वाला सॉल्ट बनेगा अब आप उस टेबल में देखें P4O10 P4O10 कौन सा नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा फॉस्फेट आयन इससे बनेगा ठीक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा कैटाइन आएगा सोडियम आयन आएगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा बेटा सॉल्ट ऐसे बनेगा ना Na3 क्योंकि इसको क्रिस क्रॉस जब आप करेंगे तो Na3PO4 बनेगा यानी सोडियम फॉस्फेट बनेगा राइट बेटा कंफ्यूजन बेटा और फिर इक्वेशन को आपने बैलेंस भी करना बेटा जस्ट प्लेस 4 हियर टू बैलेंस फास्फोरस और फिर 12 हो गया आपके पास सोडियम तो यहां इफ यू प्लेस 12 तो 12 सोडियम हो गए अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा हाइड्रोजन कितने हो गए 12 तो जस्ट प्लेस 6 हियर टू मेक 12 हाइड्रोजंस और फिर ऑक्सीजन देखें एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ठीक है इस तरह बेटा बताए मुझे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर P4O6 से रिएक्ट करे आप बताएं कि कौन सा सॉल्ट बनेगा सॉल्ट इस केस में कौन सा बनेगा बेटा Na3PO3 जी बिल्कुल P4O6 आप देखिए स्टेबल में जो मैंने बनाया P4O6 से कौन सा नेगेटिव आयन बनेगा फॉस्फाइट आयन बनेगा PO3 3 माइनस दिस इज फॉस्फाइट आयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम कैटायन डेवलप होगा अब इन दोनों के इन बिटवीन जो सॉल्ट बनेगा वो होगा Na3PO3 व्हिच इज सोडियम फॉस्फाइट दिस इज सोडियम फॉस्फाइट ओके बैलेंस कर दिए आपने इक्वेशन ठीक है बैलेंस करने के लिए प्लेस 4 हियर के फॉर फास्फोरस बैलेंस हो जाए फास्फोरस 4 है फिर सोडियम 12 है तो प्लेस 12 हियर फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए प्लेस 6 हियर एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ठीक है अच्छा अह बेटा उसके बाद ये मैं SO2 को SO2 का जब NaOH से रिएक्शन हो तो क्या बनेगा SO2 से कौन सा आयन बनेगा बेटा SO3 सल्फाइड आयन और यहां से सोडियम आयन आएगा तो सोडियम और सल्फाइड से इट इज सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर तो फिर रेस्ट इज बैलेंसिंग अब बैलेंस कर दें इक्वेशन को जस्ट प्लेस 2 हियर सोडियम 2 हो गए ऑक्सीजन बेटा देख लें एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर ठीक है और फिर SO3 को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे बेटा तो इससे सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर तो ये सारे एसिड बेस रिएक्शंस हैं ठीक है सारे एसिड बेस रिएक्शन यानी बैलेंस कर लें तो जस्ट प्लेस 2 हियर आई थिंक इट्स बैलेंस्ड यस ठीक है बेटा तो अब एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेस से रिएक्ट करेंगे बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे ठीक है कोई कोई क्वेश्चन बेटा पूछना चाह रहे हैं तो पूछें सर ये हम लोगों ने सोडियम सल्फाइड बनाया Na2SO3 और ये दूसरा सोडियम सल्फेट है Na2SO4 हां यस बेटा ये बस याद रखें कि SO2 से सल्फाइड बनेगा लेकिन SO3 से सल्फेट बनेगा ये याद रखनी है ओके सर ठीक है अच्छा अब बात आ जाएगी आ, आ जाएगी बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है जी बेटा ये आखिरी में पूछो हां ऑक्साइड्स में ये आ रही है और फिर बस एक एक थोड़ी सी चीज है बस फिर खत्म हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो देखो अगर इसको आप एसिड से रिएक्ट करोगे ना एक सेल आपको पता है कि एसिड है तो Al2O3 फिर होगा एज अ बेस एक्ट करेगा ठीक है और जब आप Al2O3 को 
बेसर या करोगे एन एच से एन एच एल्कली है तो यहां पे फिर एल टू ओ थ्री एज एन एसिड एक्ट करेगा अब दोनों देख लो बेटा ऊपर वाले रिएक्शन में एल टू ओ थ्री एज ए बेस एक्ट करेगा नीचे वाले रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड एक्ट करेगा इसलिए हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक अब यहाँ क्या प्रोडक्ट होगा ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा ठीक है और प्लस एच टू ओ बनेगा अब आप इसे बैलेंस कर लें इक्वेशन को तो जस्ट प्लेस टू हेयर सिक्स क्लोरिन के लिए प्लेस सिक्स हेयर प्लेस थ्री हेयर तो एवरीथिंग इज बैलेंस ठीक है ऊपर वाला रिएक्शन तो ईजी था काफी <coughs> नीचे वाले रिएक्शन बेटा जरा जहन में रखना है एक तो ये बन सकता है एन ए एल ओ टू प्लस वाटर ये याद रहेगा बेटा एन ए एल ओ टू माइनस सॉरी ए एन ए एल ओ टू इसमें बस ये जरा जहन में रखें कि एन ए वन प्लस है और ए एल ओ टू वन माइनस है एब्जॉर्ब करें बेटा इस बात को याद रहेगी बात ठीक है ये असल में सॉल्ट है एन ए एल ओ टू क्योंकि सोल्ट में कैटाइन और एनाइन होते हैं तो ये सोल्ट फॉर्म हो और वाटर फॉर्म हो अच्छा अब इसको अगर बैलेंस करें बेटा तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम टू है लेफ्ट पे तो राइट पे टू प्लेस कर दें सोडियम टू हो गए तो इधर टू प्लेस कर दें और ऑक्सीजन फाइव है ऑक्सीजन फाइव है हाइड्रोजन टू एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ठीक है लेकिन एक और इक्वेशन भी है बेटा वो वो एस ई एल टू ओ थ्री नाम क्या होगा एन ए एल ओ टू का ये सोडियम एल्यूमिनेट इसे कहते हैं ओके सर अच्छा दूसरा भी बेटा एक रिएक्शन है एल टू ओ थ्री का एन एच के साथ एक और रिएक्शन भी है उसमें वाटर हम लेफ्ट पे लेते हैं ठीक है और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है ना वो एक्वस सॉल्ट बनता है एक्वस सॉल्ट तो प्रोडक्ट साइड पे जो वाटर है ना वो हमने यहाँ लिया हुआ एक्वस में लिया हुआ ठीक है इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा एन ए एल ओ एच होल टेकन फोर एक्वस ये दोनों इक्वेशन ठीक है बेहतर के दोनों आपके जहन में हो ठीक है ये जो इसमें जो ये बना है ना एन ए एल ओ एच होल टेकन फोर इसमें कैटाइन इज एन ए वन प्लस और एनाइन इज ए एल ओ एच होल टेकन फोर वन माइनस राइट ये मैं जरा आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बेटा एन ए एल ओ एच होल टेकन फोर ठीक है इसको देखो जरा एल्यूमिनियम के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा एल्यूमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद दिस ऑक्सीजन जो कि एक से बॉन्डेड है ओ एच से वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद दिस ऑक्सीजन जो कि एक से बॉन्डेड है वन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड विद दिस ऑक्सीजन जो कि एक से बॉन्डेड है तो ये एल्यूमिनियम ने अपने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो ये देखो अब एल्यूमिनियम के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा बेटा तो समझ आ रही है कुछ जी बेटा सर ये इसका सेल पूरा तो नहीं हुआ बेटा पूरा नहीं हुआ यस लेकिन इसकी समझ आई ये असल में फॉर्म हुआ ए एल ओ एच ओ टेकन ट्राइस ये फॉर्म हुआ अब एल्यूमिनियम का शेल पूरा नहीं है दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कोई हाइड्रो ऑक्साइड आयन क्या हाइड्रो ऑक्साइड आयन हाइड्रो ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होगा ना ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ डेटिवली शेयर करे डेटिव बॉन्डिंग बने ठीक है इससे अब रिजल्टेंट क्या बनेगा ए एल ओ एच होल टेकन फोर विद वन माइनस आइन ठीक है ये हो गया एन आइन और सोडियम पे चार्ज है वन प्लस इस सोडियम का वन प्लस और इस दूसरे का वन माइनस ये मिलके ये वाला सोल्ट फॉर्म होगा राइट ये डिटेल है इस सोल्ट की एन ए एल ओ एच होल टेकन फोर की ठीक है अब देखें यहाँ ये दोनों सोल्ट आप लिख सकते हैं एन ए एल ओ टू भी लिख सकते हैं एन ए एल ओ एच होल टेकन फोर भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग में बस फर्क होगा तो बैलेंसिंग के लिए देखें यहाँ पे इधर अगर मैं टू प्लेस करूं मुझे आई हैव टू प्लेस टू हेयर एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए पहले एल्यूमिनियम बैलेंस बैलेंस कर लो फिर एट है हाइड्रोजन तो आई प्लेस फोर हेयर ऑक्सीजन भी एट है सोडियम के लिए फाइव प्लेस टू हेयर एल्यूमिनियम टू है सोडियम टू है हाइड्रोजन बेटा फोर टू एट है तो एट मिनट हाइड्रोजन आई शुड नॉट प्लेस फोर हेयर टू एंड टू फोर 
एट हाइड्रोजन है ठीक है तो टू एंड सिक्स यस आप बैलेंस हो गया बेटा यस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड ठीक है और जी बताने क्वेश्चन एक वो पिछली वाली साइड दिखा देंगे जिसका हमने वो बनाया था इसका yeah. हाँ ये वाली साइड ठीक है फिर बिल्कुल लास्ट बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लास्ट बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इन मेटल्स का ना ग्रुप पीरियड थ्री मेटल्स का रिएक्शन सॉरी एलिमेंट्स का पीरियड थ्री एलिमेंट्स का रिएक्शन विद वाटर पीरियड थ्री एलिमेंट्स रिएक्शन विद वाटर तो बस ये तकरीबन आपको पता ही है सोडियम का बेटा वाटर से जब रिएक्शन हो क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है मैग्नीशियम का जब वाटर से बेटा रिएक्शन होगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से बहुत स्लो होगा वेरी स्लो रिएक्शन ठीक है तो लेकिन उससे बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं इन सोलिबल होते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपेयर होंगे तो इस वजह से चूंकि मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन बहुत स्लो है मैग्नीशियम को स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे ठीक है मैग्नीशियम का रिएक्शन फिर स्टीम से करवाएंगे तो फिर मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा ये रिएक्शन अब फास्ट होगा ठीक है याद रहेगा बेटा मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन बहुत स्लो है और वाटर से रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा लेकिन स्टीम से रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड बनेगा उसके बाद एल्यूमिनियम है सिलिकॉन है फास्फोरस है सल्फर है ये रिएक्ट नहीं करते वाटर से वाटर से भी स्टीम से भी इनका रिएक्शन नहीं होता ठीक है बाकी जो ये मेम्बर्स हैं इनका ना वाटर से रिएक्शन होगा ना स्टीम से रिएक्शन होगा और फिर क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो क्लोरीन करेगा वाटर से रिएक्शन वो मैं हेलोजन में पढ़ाऊंगा ठीक है विल बी टॉट इन हेलोजन विल बी टॉट इन हेलोजन बस ये खत्म हुआ टॉपिक टॉपिक यहां तक था हाँ बेटा इसमें मुझे बताएं ये जो फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम का वाटर से इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होंगे ऑब्जर्वेशन बेटा बता दें सिल्वर शाइनी मेटल डिसअपेयर जो कि सोडियम थी सोडियम सिल्वर शाइनी मेटल डिसअपेयर हो गई दूसरा फिजिंग या बबलिंग होगी यस सर फिजिंग बबलिंग होगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और बेटा जो सोडियम मेटल है ना ये वाटर पे फ्लोट करती है एल्कली मेटल्स वाटर पे फ्लोट करती है आप लिख सकते हो कि मेटल फ्लोट ऑन वाटर मेटल फ्लोट ऑन वाटर ये लिख सकते हो ठीक है मैग्नीशियम का जब वाटर से रिएक्शन होगा तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा फिजिंग बेटा नजर नहीं आएगी क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है ठीक है लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट आप देख लोगे या सोल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा सोल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा ठीक है मैग्नीशियम का स्टीम से रिएक्शन हो तो भी वाइट प्रेसिपिटेट आप लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि सोल्यूशन बिकम्स क्लाउडी क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सोलेबल नहीं है पानी और यहाँ आप फिजिंग लिख सकते हो क्योंकि अब हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑब्जर्वेबल होगी 